こんにちは、メアです。今回もですね、まあ、ちょっと今パジャマで出てきてるっていうのでわかると思うんですけど、またどうでもいい雑談みたいな、まあ、動画ですね。今回もですね、ちょっといつもの行きつけのセブンイレブンの方に行ってですね、この時期の定番なんじゃないかなっていう商品を買ってきましたよ。これですね。これ。おでんです。セブンイレブンの。まあ、セブンイレブンのおでんってですね、セブンイレブンには毎日行ってるけど、そんなにおでんを買うことはないんですよね。だいたい年に2、3回ってとこですかね、おでん買うのは。でもまあ今回ですね、まあ、ちょっとおでんが 10% 引きだったっていうこともあってですね、ちょっと、お昼におでんを買ってきたっていう感じですね。まあ、自分ちょっと思うのが、このおでんってですね、この出汁なんかは同じなんだけど、なんか店によって、出来が違うなっていうのを感じるんですよね。なんかたまにものすごく煮えてない大根とかが入ってるセブンイレブンがあったりするんですよ。うん、まあ、うちの行きつけのお店はそこまでひどい時はないんだけど、なんかその、店によっておでんの出来にムラがあるんじゃないかなとか、よくこれ感じてるんですよね。で、まあ今回ですね、自分のまあ独断と偏見なんですけど、トップ3っていうものを選んできましたよ。おでん。まずですね、まあ、その、それの紹介をしようかなと思います。本当にどうでもいいぞって、お,お前のトップ3なんて知ったこっちゃねえって思うかもしれないですけど、まあまあ、聞いてください。まあ、自分と比べてどうなのかっていうので。トップ3って言ったけど、4位から買ってきたんですよ。まあ4位っていうのはですね、あの、これもしかしたら、地方限定なんじゃないかなっていう商品なんで、なんか九州とか西の方だと有名だと思うんだけど、意外と東の方にはないんじゃないかなとか思ったりしてですね。まあ、ちょっとこれ、まあそのトップ3のランキングから外した商品なんですけど、まあそれが何かっていうとですね。これですね。これ。牛すじですね。これ、第4位にしました。まあ、4位っていうか、まあ、まあ、3位、うん、いや、やっぱ、4位なのかな。まあ、もともと自分が肉をあんまり好きじゃないっていうところがあって、まあ、これぐらいだったら食べれるんですけど、まあ、食べれるギリギリの肉かなっていう感じでですね、この牛すじっていうのを、まあ、買ってきましたね。2つ買っちゃいましたね。まあ、これがお昼ご飯ってことなんで。続きまして、第3位。これですね。もし、セブンイレブンにおでんを買いに行って、単品で一つだけ買うんだったらこれっていう商品ですね。それが第3位です。それが何かっていうとですね、これですね。これ。白滝ですね。この白滝はですね、あの、このスープをよく吸ってくれるんですよ。それでこの小さいカップにスープと白滝一個だけ買って、まあ寒い日なんかはですね、まあ飲み物感覚で食べるっていう。ちょっとありかもしれないなって、ちょっと自分は思ってるんですよね。まあ、この白滝がですね、まあ、自分の中では第3位ですね。うん。まあ、結構腹持ちも良さそうなイメージがあるんでですね。まあ、どうなのかななんか食べ応えがあるイメージがあるんでですね。まあ、この白滝を第3位にしました。そして、続きまして第2位。もうこれですね。もうおでんの定番と言っても過言ではない商品ですね。第2位はですね。まあ、これちょっと正直1位とも迷ったんですよ。けど、やっぱりですね。うん、まあ、ちょっと変わったランキングで1位を予想してもらった方が楽しいかなと思ってですね。これをあえて2位に持ってきました。これです。卵ですね。卵はですね、もうこれおでん、1品だったら白滝って言いましたけど、2品頼むなら確実に卵が来るんじゃねえかっていうぐらいの第2位ですね、これ。じゃあ1位のやついつ頼むんだよって思うかもしれないですけど、1位のやつはそんなに頼まないです。っていうか、あまりコンビニのおでんの中に入ってないことが多いんですよ。なんかそんなに売れないのか知らないですけど。まあ自分は好きなんですけどね。まあその1位はあんまり置いてないからですね。もう大体卵と白滝ってなってくるんですよね。卵、白滝、牛すじはまあ常に置いてあるかなっていう感じですよ。というわけでですね、まあちょっと第2位はですね、もうこのおでんの定番、卵っていうことだったですね。そしてですね、まあ、自分のその独断と偏見で選ぶ1位の商品。まあ、ここまで来るとですね、あ、大根なんじゃないかなって思うじゃないですか
。でも、大根はですね、まあ、定番なんだけど、最初に言ったように、なんか店によっては大根の味が染みてない時とかあるんですよ。なんか硬い大根出てくる時あるんで、もう大根はですね、その、店によって硬さが違かったり、味の染み具合とかが違うことがあるんで、もう買わなくなったんですよね。だから、大根ではないんですよ。じゃあ、他に何が残ってるか。こんにゃくか。いや、こんにゃくだったら白滝と被ってるな。そうですね。まあ、じゃあ何なんでしょうね。タコ足かな。まあ、タコ足ってですね、これも九州しかないんじゃないかなっていうイメージがあってですね。まあ、あんましこれ全国じゃないからタコ足も入れてないです。タコ足も結構好きなんですけどね。でもタコ足も今回入ってないでしょ。まあ、見たらですね、あ、確かにこれ1位かもしれないなって思う商品です。1位はですね、えー、これです。わ、壊れた。あ、壊れた。これです。持ち巾着ですね。これが、ま、自分の中の、ま、セブンイレブンのおでんランキング1位の商品ですね。持ち巾着。ま、持ち巾着ってですね、まあ、これももしかしたら全国区じゃないのかもしれないけど、この持ち巾着は、自分がおでんを買う際にですね、やっぱりその、買うか買わないかを選ぶ基準として、この持ち巾着が、あるかないかで変わってくる、みたいな商品ですよ。持ち巾着があるならおでん買おうかな、っていう。まあ、そんくらいこの持ち巾着っていうのはですね、自分の中では、もう、1位っていうか、もうこれが入ってるか入ってないかは大きな差があるぞっていう感じですよ。うーん。まあ、味がいいのか、感じがいいのか知らないけど、まあ、餅がいいのかな餅っていうところがいいんじゃないかなって思うんですよね。なんかちょっとその、おでんって、基本的に、なんかお腹にたまらないイメージがあるんだけど、この餅巾着に関してはですね、中に餅が入ってるってことで、やっぱりお腹にたまるっていう。まあ、それでですね、この餅巾着はですね、まあ、ご飯としておでんを食べるときにはですね、まあ、これが、あの、米みたいな感じですよね。で、ちょっと、いいんじゃないかなって思って、いつも餅巾着を買っちゃいますね。さあ、戻しましょう。というわけでですね、まあ、今回はですね、冬の定番、セブンイレブンのおでんの紹介だったですね。まあ、セブンイレブンどこでもあって、まあ、その、どこでも大体、この、置いてある商品のラインナップ同じだと思うんですけど、年に一度ぐらいはですね、まあ、セブンイレブンのおでんを食べてみてもいいんじゃないかなって、まあ、思いますよ。まあ、味の方が美味しいか美味しくないかって言われたらですね、正直、そんなに美味しいものとは自分は思ってません。セブンイレブンのおでんって。これなんか家で作ったおでんの方が美味しいんじゃないかなとか。やっぱりそのおでんって家庭の味がありますからね。うちの家で出てくるおでんは少なくともセブンイレブンのおでんよりも美味しいですね。だからあまりセブンイレブンのおでんって食べないんですよ。そんなに美味しくないから。まあ美味しくないって言ってしまったら本当もうセブンイレブンに失礼ですけどね。うん。でもまあ一回ぐらい試しにですね、食べたことはない人は食べてみたらいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、また今回もですね、もうどうでもいいような雑談だったんですけど、また動画ストックがないみたいな時はですね、まあこうやって雑談をして、こんな感じで動画を上げるんで見てもらえたらありがたいです。それではまた